ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ടു ജുവൽ ബേബീസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ജുവൽ ബേബീസ് വേൾഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വാഷ് ആണ് ഇത് നല്ലൊരു ഹോം മെയ്ഡ് സ്ക്വാഷ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി ഹെൽത്തി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ചെമ്പരത്തി പൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെമ്പരത്തി പൂവും അതുപോലെ നാരങ്ങയും തേനും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ സ്ക്വാഷ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ചെമ്പരത്തി പൂവിന് ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദേഹം തണുപ്പിക്കാൻ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ചെമ്പരത്തി പൂവ് അത് മുടിയിൽ തേക്കാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇലകളും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ മുടിയിൽ തേക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് മാത്രമല്ല കുറച്ചേറെ ഗുണങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രമല്ല പനി വിവിധ തരത്തിലുള്ള പനികൾക്ക് നല്ലതാണ് ചെമ്പരത്തി പൂവ് പിന്നെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെഡിസിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ാണ് സാധാരണ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സിനില്ലാത്ത സാധാരണ പൂക്കൾക്കില്ലാത്ത കുറേ ഏറെ ഗുണങ്ങൾ ചെമ്പരത്തിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഏറെയാണ് നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ക്വാഷ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചെമ്പരത്തി സ്ക്വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തി ജ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചെമ്പരത്തി മൂന്നെണ്ണ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഞ്ച് ഇതളുള്ള ഇതുപോലത്തെ ചുവന്ന ചെമ്പരത്തിയാണ് ഏറ്റവും ഗുണമുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെമ്പരത്തി മൂന്നെണ്ണം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വേണ്ടത് നാരങ്ങയാണ് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ എണ്ണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം തേൻ വേണം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളം വേണം ആറ് കപ്പ് ഏകദേശം ആറ് പേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് പേർക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏഴ് പേർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു പാനീയമാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ബൗളിൽ ആറ് കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീര് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ നാരങ്ങയുടെ നീരാണിത് ഇത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെമ്പരത്തി പൂവ് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചെമ്പരത്തി പൂവ് അരയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേവിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വേവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഈ ചെമ്പരത്തി പൂവ് കഷായം വെച്ച് കഴിക്കുന്ന നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഉന്മേഷം വീണ്ടെടുക്കാനും വിവിധ തരം പനികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വളരെ അത്യുത്തമമാണ് ഈ ചെമ്പരത്തി പൂവ് അതുമാത്രമല്ല ശരീരം തണുപ്പിക്കാനും ഈ ചെമ്പരത്തി പൂവിന് കഴിയും ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ പതിയെ പതിയെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചെമ്പരത്തിയുടെ കളറ് നമുക്ക് ഇളകുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഈ വെള്ളം ഒരു ചെറിയ ചുവന്ന കളറിലേക്ക് വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ തേനാണ് ഹെൽത്തി ഇനിയും നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ കളറ് വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആ വെളുത്ത കളറിലിരുന്ന നമ്മുടെ പച്ച വെള്ളം അത് പതിയെ പതിയെ ചുവന്ന കളറിലേക്ക് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് കണ്ടോ നല്ല ചുവന്ന കളറിലേക്ക് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ചെമ്പരത്തിയുടെ ആ ഒരു കളറെല്ലാം തന്നെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്കാകും അപ്പോൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി സ്ക്വാ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തി ജ്യൂസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം മറ്റു പൂവുകൾക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറേ ഗുണങ്ങൾ ചെമ്പരത്തിക്കുണ്ട് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ജീവകം ബി സി ഇതെല്ലാം തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതൊരു ഗൃഹ ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദേഹത്തുണ്ടാകുന്ന നീര് ചുവന്ന തടിപ്പ് ഇതെല്ലാം അകറ്റാൻ നല്ലതാണ് ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെമ്പരത്തി പൂവ് അരിച
ഈ ഒരു സ്ക്വാഷിന്റെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ വേഗിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ എന്തിന്റെ ആണെങ്കിലും ഗുണം പോവുക ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പിച്ചിക്കീറി അതിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇരട്ടി ഗുണമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ആ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം നല്ല ഗുണമാണ് അതിന് അപ്പോൾ കഴി ആ ജ്യൂസിലിട്ടത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം ചെമ്പരത്തി സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കണ്ട ഒപ്പം എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് ഈ ഒരു ചെമ്പരത്തി ജ്യൂസ് കുട്ടികൾക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും നല്ല ഹെൽത്തി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ജുവൽ ബേബീസ് വേൾഡ് ബൈ